সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা আবার কি সামনে ঈদ ভাই আর এত খরচ হচ্ছে ভাইয়ের উপর প্রেশার পড়ে যাবে মধ্যে আমি যতটুকু পারি কষ্ট দেখি বড় হয়ে গেছি তুমি এত হিসেবে হলেও তোমার মা কিন্তু হিসেবে ছিল না সরি সরি তুমি কেন বলছো সরি বলবে তোমার মা সেই যে আমার বাড়িতে এসে হুমায়ুন আহমেদের অপেক্ষা বইটা নিয়ে গেল সেই যে গেল বই তো খবরই নাই নিজেই নিখোঁজ হয়ে গেছে কতদিন পর দেখা আমার বান্ধব কেমন আছিস তুই ভালো আছি আমার মেয়ে আমার ছেলে ভালো আছে 
খুব একটা জায়গায় দেখা হবে আমি ভাবতেই পারি আমি একা একা থাকি বিকেল বেলা একটু চা নাস্তা খাবো কার সাথে একটু গল্প করব। সেরকম মানুষ নেই তাহলে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন খালাম মা ওইটাই তো বড় সমস্যা মা শোনো সুন্দরী মেয়ে তো অনেক পাই কিন্তু ভালো মেয়ে কোথায় পাই বলো তোর মেয়েটাকে আমাকে দিবি আরে ওই দিন মার্কেটে তোর মেয়েটাকে দেখে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমার ছেলেকে কিন্তু যা তা মনে করিস না খোঁজ নিয়ে দেখ আমার ছেলের মতো দায়িত্ববান ছেলে একটাও পাবি না এদিকে আমার বউ দিচ্ছে না আমার ছেলের বউ ওই যে সেদিন দোকানে ওর ছেলের সাথে দেখা হলো না ইমরান ও চাইছে ওর সাথে তোকে বিয়ে দিতে এদিক ওদিক কি দেখছো তুমি আমাকে বলো তুমি রাজি কি না আসলে আমি তো একা একা আমার এত বড় ডিসিশন নিতে পারবো না আমার পরিবার যেটা ভালো মনে করে সেই সিদ্ধান্তই মেনে নিব সেটা তো অবশ্যই আমার বাড়িতে ওর পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব দেওয়া হবে ও আমার বউ না আমার মেয়ে হয়ে থাকবে একটু মিষ্টি নে তুমি এমন করছো কেন বলো তো আর এমন করবো আমাদের তোমরা আমাকে না জানিয়ে আমার বোনের বিয়ে ঠিক করে ফেলছো আমি চুপ করে থাকবো নাকি শোনো ইমরান মায়ের বান্ধবীর ছেলে ও কত ভালো চাকরি করে জানো চাকরি দেখি হবে আমার বোনের মনটা কি টাকা দেখে না যাবে ও খুব চাপা হবে খুব ইমোশনাল ওরে বুঝতে হবে ভালোবাসতে হবে তার মানে সুফিয়াকে তুমি কখনো দিয়ে দিবে না আমি এটাই বলছি আমি বুঝাইতে চাচ্ছি ছেলেটার সঙ্গে আগে আমার বসতে হবে ওকে জানাইতে হবে আমার বোনটা কীরকম ওকে জানাইতে হবে আমার বোনের মন ভালো থাকলে কি করতে হবে আমার বোনের মন খারাপ থাকলে কি করতে হবে এই সমস্ত কিছু ওকে জানানোর পরে তারপর ডিসিশন কী করতে হবে সোফিয়া মন খারাপ হলে তুমি জানো না ওরে আইসক্রিম খাওয়াইতে হবে সাহেদ সোফিয়া এখন আর ছোটো নাই বড় হয়ে গেছে এখন আর এসব চলবে না চলবে 
আমার বোন সারা জীবন আমার কাছে ছড়িয়ে থাকবে ঠিক আছে তোমার যা ভালো লাগে তুমি করো আমি আর এসবের মধ্যে নাই হ্যাঁ তুমি আর এসবের মধ্যে থাকবে কেন আমারে ছাড়া তো বিয়ের পাকা কথা দিয়েই ফেলছো এখন তো আমারই সব টেনশন করতে হবে रोदे कष्ट सुखना प्रेम करते সব পরীক্ষা प्रिपरेशन নিতে হয় না আপনি যদি ভাবেন ফেল করবেন জিরো পাবেন তারপর যদি পাস করেন সেটা আনন্দ আমার হাত ধরবেন না ও প্লিজ আচ্ছা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা ওই যে সামনের শপিং মলটা ওখানে যাচ্ছি আপনি যেই ড্রেসে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছেন সেটা আসলে এই পরীক্ষা ড্রেস আমি একটা ইডিয়ট আ বিগ জিরো মাথায় আসলে কিছু নাই আমার জীবনে শূন্য যত বেশি থাকা যায় তত ভালো তার মানে আপনার জীবন সঙ্গী আপনাকে তত বেশি থাকা खुबी पसंद हो प्लान कर ও খুব জাগজমক করে অনুষ্ঠান করবে তোমার কোনো বারণ শোনা হবে না ওকে বলে তো কোনো লাভ নেই ও তো সারা ক্ষণ হিসাব হিসাব করে আচ্ছা আমি চাই না এভাবে অনুষ্ঠান করে বিয়ে করি শোনো মাঝে মধ্যে একটু বেহিসাবি হতে হয় আরে বিয়ে খুব স্পেশাল একটা প্রোগ্রাম মানুষ তো বিয়ের ছবি তোলার জন্য 6 মাস আগে থেকে प्रिपरेशन নেয় আর অন্য কিছু তো বাদই দিলাম তো আমি তো চাই না 
তুমি কি চাও না চাও সেটা দিয়ে কিছু লাভ হবে না এই যে আমি মরলে তোর বাবার সাথে দেখা হবে তখন কি বলবো মেয়ের জন্য কি করেছি শুধু হিসাব করেছি আম্মা তো ঠিকই বলেছে আব্বা যা রেখে গেছে তাতে তো তোমাদের দুই ভাই বোনেরই অধিকার আছে তা আমরা একা ভোগ করব কেন তুমিও ভোগ করবে আমরা তোমার বিয়েতেই অনেক মজা করব ওই যে তোমার ভাই এসছে বাকি ঝগড়া তোমার ভাইয়ের সাথে করো আমি আর এসবের মধ্যে নেই আমি গেলাম তুমি কিছু বললো না সুফিয়া ভাইটা তোকে আদর করে সেটা একটু মূল্য দে বুঝলি সব ভাই এরকম হয় না দেখিস না কত আজে বাজে ঘটনা ঘটে যেটা বলছে সেটা মেনে নে হুম হিসাব আর হিসাব রাধুনী কালা ভুনা মশলা থাকলে আসল কালা ভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না হাঁপাই গেছ আমি দিচ্ছি আমি এটা নাও তোমার চলতে হবে না আমি দিচ্ছি তোমাকে এনে এখানে ফেল আম্মু কই তুমি বসো তো তুমি না সুফিয়ার সাথে কি কথা বলবা হ্যাঁ কথা আছে অধিকার আর আজ থেকে আমার এই ছেলে এই সংসার সপ্ত এই শোনো একটা কাজ কর সারা ঘর বাড়ি ঘুরে দেখ কোনটা কি পাল্টাবি কেমন করে সাজাবি এটা সব খুঁজে দেখে আয় আর কি কি লাগবে ওকে বল ও কালকে নিয়ে তোকে নিয়ে সব কেনাকাটা করে ফেলবে কিছুই বদলাতে হবে না আসল তো মানুষ বাড়ির মানুষরা ভালো হওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাক বাবা বিশাল বড় খরচ এর হাত থেকে বেঁচে গেলাম বাঁচতে হবে না কেনাকাটা তো তুমি করবাই নতুন বউ আসবে ঘর সাজাবি না তোমার বউ ভাগ্য ভালো হতে পারে কিন্তু মা ভাগ্য ভালো না শোন না তোরা বস আমি চা করে নিয়ে আসি চা না হলে আড্ডা জমে আমি যাচ্ছি আরে প্রথম দিনে এসেই তুই রান্না করে যাবি নাকি আম্মা একটু আগে আমাকে মেয়ে বললেন এখনই আমাকে মেয়ে বোন বানিয়ে দিলেন আমারটা চিনি ছাড়া করো কিরে মেয়েটা কিনে সুখী হবি তো ও ছাড়া কারোর সাথে সুখী হওয়া সম্ভব না সাহের ওই ডাক্তারের সাথে কথা হলো ডাক্তার বলল সুফিয়াকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গেলে অনেকটাই নাকি ভালো হবে টাকা লাগবে অনেক ওই তিরিশ লক্ষ টাকার মতো লাগবে কোথায় পাবো বললে তো হবে না জোগাড় তো করতে হবে আমার মেয়েটার চিকিৎসা করতে হবে না আর যদি দরকার হয় না এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিব ওমা ফ্ল্যাট বিক্রি করলে আমরা কোথায় থাকবো সাহেদ আম্মা এসব কি বলছে মা বললেই তো আর হবে না ফ্ল্যাট তো আর সুফিয়ার একের নামে না যে বেঁচে দিবে সাহেদ এটা কেমন কথা বললি তোর ছোট বোন না বোনের আনন্দর জন্য সব করতে পারবি এগুলো বলেছিলি না কি সব মিথ্যা হ্যাঁ তুমিও তো বলতা যে তুমি দুই সন্তানকে সমান চোখে দেখো এখন একজনের সুবিধার জন্য আর একজনকে বঞ্চিত করবা আরে সুফিয়া তো একটা চাকরি করত প্রয়োজনে ওখান থেকে টাকা জোগাড় করুক সবকিছু আমাদের ঘরের উপরে ফেলার দরকারটা কি বোমা এই অবস্থায় কিভাবে চাকরি করবে আমার মেয়েটা সার্জারি না করলে মেটার আমার পুরো জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে চাকরি তো দূরের কথা মা এখন একজনকে বাঁচাতে গিয়ে কি অন্যরা মরে যাবে 
আপনি এত চিন্তা করছেন কেন ইমরানকে খবর দিন সুফিয়া হসপিটাল থেকে আসার পর তো ওরা একদিনও দেখতে আসেনি আর তাছাড়া অ্যাক্সিডেন্টটা তো ওদের বাসায় হয়েছে এক অর্থে সুফিয়ার দায়িত্ব তো এখন ওদের উপরেই পড়ে আরে মেয়েটা তো আমা আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না আমার সার্জারির টাকা আমি নিজে জোগাড় করব এটার জন্য কাউকে হিসাব দেওয়ার দরকার তুই এই সময়টাতে ঘরের মধ্যে থাকলেই পারিস মানে এইভাবে खबर कर खूब दरकार सार्जर सरिंग কাজের জন্য চেহারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভালো ব্যবহার আর আমি তো গত বছর হাইয়েস্ট পারফরমার ছিলাম আপনার আমার সাথে এই কাজটা করে নিয়েছে সোফিয়া তোমার কোনো সাহায্য লাগলে আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে সর্বোচ্চ তোমাকে একটা ফান আমরা দিতে পারি আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসি নাই স্যার আমার যেটা পজিশন ছিল আমার কাছ থেকে আমাকে কেন কি কারণে সরাই দেওয়া হলো এই অনিয়মের একটা বিচার চাইতে আপনার কাছে আসছিলাম আসলে বিপদে পড়লে মানুষের আসল চেহারাটা বের হয়ে আসে আমার তো তাও একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মুখ কুচ্ছিত হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সমাজে আপনার মতো অনেকেই আছে যাদের মনটা এর থেকে অনেক বেশি কুচ্ছি কি বলিস ওই ভয়ঙ্কর চেহারার সামনে কথা বলা যায় নাকি 
যা বলার ফোনে কথা বলে নেব তুই ওই মেয়ের সাথে কোনো মেলামেশা করবি না কথা বলবি না কথাটা যেন মনে থাকে আর ও যদি এই বাড়িতে ঢোকে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব चा बनाते जा कठिन ना भलो मेरे पावे नष्ट हो गई तुम्हारे
बारण कर चिड़ियाखान मध्य बंदी दरकार नहीं चेहरा सम्पत्ति सब भोग करते भय लगे तुम तुम ना सजा कई सर्जर टाक दिख ना क्या बस मेटर मन खूब सुंदर सबा मुखे मुखे अनेक बड़ बड़ कथा बोले बुझे मन टा क्यों देखे बैठ
Sofia. 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 खराब एक स्वप्न देखे स्वप्न देखार अभ्यस तर गलना इमरान फोन कर कल कर ले फोन कर हाँ फोन कर मुख पुड़े गो स्वने सब समय भलो भाव पा सुंदर भाव पा अच्छा चाँदे तो डाक थे थके तबुरा कि बोली चाँदर मत सुंदर तुम्हें तो चाँदे चे बी सुंदर जोन पड़े हमें स्वप्न तुम्हें तुम्हें छवि दीब सो एक् देखते चलो 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 भल लगे चलो चलो ना आसो आज के हर मुवि देखे तो अवस्था खराब है एकदम मिथ्या कथा আমি একদম ভয় পাই না তোমরা হর মুভি কেন দেখতে তোমরা দেখবে রোমান্স কি পাই না यार কি করব ইমরান ফ্রেশ হয়ে আসো আমাদের সাথে খাবে আজকে না আম্মা খাবার নিয়ে বসে আছে আমি তাহলে নীলুকে ফোন করে বলে দিই আচ্ছা কি থাক না আম্মা একা একা খাবে এটা আজকে থাক আচ্ছা একটা চা অন্তত খেয়ে যাও চা থেকে আড্ডাটাও হয়ে যাবে चार अड्डा ताल तो बसते ही ठीक है बस अरे तुम कथा जाने तुम्हार भैया तो हाथ चा छा खेते ही चाय आज के तुम स्पेशल चा टा इमरान के चीनी छाड़ा चा अच्छा नीलुची वियर कथा पका गल और तो आसना कि बेपार